ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚಲನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಓಚರ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ ಓಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಓಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ವಿ ಲೆಟರ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಓಚರ್ ಈಗ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಓಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹ
ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಮೋಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೂ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪನಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಟಿನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೇಡ್ಜರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತರ್ಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ಡೇಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ರೇಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೀಸೆಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನರೇಷನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಗ
ಎಲ್ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಡಿಲಿವರಿ ಚಲನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಪರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ನಂತರ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಲಿವರಿ ಚಲನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನರೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಂತರ ಎಂಟರ್ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಡಿಲಿವರಿ ಚಲನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಲಿವರಿ ಚಲನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಓಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎ